Hoy vamos a poner en duda todo lo que aprendimos sobre cómo se toca una guitarra. Desde imitar el sonido de un chelo hasta usar la vibración de tus cuerdas vocales para cantar con la guitarra. Pero el verdadero sentido de este video es utilizar todo lo que charlemos para hacer música. Así que quédate hasta el final porque vamos a componer una pequeña canción en donde usemos todas estas técnicas y trucos un poco bizarros para ver si podemos utilizarlos justamente de forma musical. Ahora, empecemos con una de las más divertidas porque todos sabemos que la guitarra se toca con púa o con dedos. Pero... ¿Y si te digo que también puedes hacerlo con una lapicera? Primero que nada, créditos a David Lapp, que es la persona por la cual yo conocí esta técnica. Tiene un video muy interesante que les recomiendo en su canal de YouTube. Y es una técnica muy curiosa porque parte de pensar la lapicera como el arco de un chelista que va frotando las cuerdas para obtener el sonido. Pero con una gran diferencia, porque en la guitarra no tenemos esta curvatura que tienen los instrumentos como el violín, el cello y demás que se tocan con arco, lo cual facilita mucho seleccionar qué cuerdas crees que suenen a cada momento. Digo, si nosotros tocáramos con la lapicera de manera horizontal, lo más probable es que estaríamos rozando todas las cuerdas al mismo tiempo. Para esto la solución es meter la lapicera por la boca de la guitarra justamente entre las cuerdas que querés hacer sonar. Entonces si yo quiero tocar la sexta cuerda lo que voy a hacer es meter la lapicera entre la sexta y la quinta y apoyar la lapicera sobre, digamos, en contacto con la sexta y frotar. Si ahora quiero pasar a la quinta, lo puedo hacer porque justo la lapicera está en medio de esas dos cuerdas. La dificultad sería si yo quiero pasar a la cuarta porque ahí ya tengo que levantar la lapicera y meterla entre dos cuerdas, cosa que es absolutamente inviable en un contexto musical. Pero no es fácil hacer sonar esto. En un principio vas a notar que es más el ruido de arrastre, viste, que el ruido del sonido de la nota que querés dar. Por esto David Lapp propone usar resina, que es algo que se utiliza en los arcos justamente para que se genere bien el sonido. En este caso yo particularmente no lo necesité igual, pero creo que tiene, tengo la sospecha de que tiene que ver con mi lapicera que a medida que le iba frotando contra la cuerda se empezó a gastar y de esta manera empezó a generar un poco más de fricción lo cual facilitaba el sonido. Ahora uno de mis trucos favoritos es que si hacemos esto mismo pero en las cuerdas agudas podemos también medio que imitar el sonido de un violín. Mira. Pero imitar instrumentos de cuerda no es lo único que podemos hacer con esta lapicera. También podemos llegar a algunos sonidos percusivos bastante interesantes. Primero que nada, créditos a Samurai Guitarris, que de vuelta es una técnica que conocí a través de un video de él. Y lo primero que vemos es que es un truco mucho más simple. Consta de agarrar la lapicera y simplemente hacerla rebotar por las cuerdas, generando esta especie de sonido percusivo. Ahora, que sea simple no significa que sea fácil. El desafío en verdad está en mantener el ritmo, porque si agarras un acorde... Vas a notar que, bueno, es fácil pegarle a otro lado y es fácil, aparte, irte de tempo, ¿no? Si estás intentando mantenerte a una velocidad y lo querés hacer en un contexto de canción, bueno, vas a ver que es un verdadero desafío hacer esto. Yo creo que el truco tiene que ver más que nada con la tensión con la que agarras la lapicera. Eso va a tener mucha incidencia en cuánto rebota y sobre todo en qué parte de la lapicera, la, en qué parte de, digamos, de todo el largo de la lapicera vos pones los dedos. Ahora, cuando abrimos la puerta a tocar la guitarra con otros instrumentos, empiezan a pasar cosas muy raras. Mira lo que hace, por ejemplo, Filex con su celular. ¿Qué? Acá Filex lo que está haciendo es agarrar su celular para agarrar una aplicación de sintetizador y ponerla cerca del micrófono de su guitarra. Para eso vamos a agarrar una guitarra eléctrica. ¿Cómo lo hace? Bueno, él usa una aplicación para celular que se llama Bebot. La desventaja es que es una aplicación paga, así que yo me tomé el trabajo de buscar una aplicación gratuita para que podamos usar todos. Y encontré esta que se llama DRC. No es exactamente lo mismo que Bebot, pero sirve para los propósitos al menos de este video. En verdad es un sintetizador, no está pensada para ser usada con la guitarra, está pensada para ser usada en sí misma y generar efectos de sonido y poder tocar un poco con tu celular. 
pero cuando la pones cerca del micrófono de la guitarra, el micrófono lee la señal y la transmite a través de nuestro amplificador, lo cual funciona mucho mejor si tenés distorsión. Bueno, hasta ahí con usar celulares, lapiceras y objetos extraños, porque nuestras guitarras así de fábrica ya traen algunos secretos que vamos a utilizar para obtener algunos trucos increíbles que probablemente no conozcas. El primero de todos, imitar el sonido de un pedal de wah sin tener uno. Para los que no estén del todo en tema, este es un pedal de wah y lo que hace es añadir un efecto que le sube el volumen a una frecuencia la cual vos la seleccionas con el pie, tirándolo para atrás y para adelante. De esa manera jugás con un sonido más grave o más agudo que genera este efecto como de wah. Pero ¿cómo pude obtener este sonido sin usar el pedal de wah? Bueno, aprovechando el diseño de nuestra guitarra eléctrica, especialmente el diseño de la Stratocaster. Algo que vas a notar es que si vos enchufás tu guitarra eléctrica y ya de por sí con todas las perillas subidas al máximo, cambias de micrófono, se genera algo de este efecto de wah, de grave a agudo. Lo que pasa es que es muy sutil, pero con la Stratocaster podemos mejorarlo, porque lo que tiene de especial esta guitarra es que tiene dos controles de tono, a diferencia de la mayoría de las demás guitarras. ¿Para qué sirven los tonos? Bueno, el tono lo que hace es reducir los agudos de algún micrófono. En este caso, nosotros tenemos el tono, digamos, del micrófono del mango, que si lo cerramos, o sea, acá está el máximo, si lo cerramos al mínimo, vas a notar que se vuelve un sonido mucho más apagado. Y después tenemos otro tono que hace exactamente lo mismo, pero para estos dos micrófonos de acá. Que por cierto, acá tenemos un micrófono mini handbacker en esta Tratocaster. No es lo más común del mundo, pero no importa. La verdad es que sirve para los micrófonos single coil también o para cualquier micrófono que tengas en este tipo de guitarras. Entonces, ahora sí, el truco está en cerrar el tono del micrófono del mango para hacerlo sonar más grave de lo que ya suenan. Recordemos que el micrófono del mango es el micrófono más grave de la Tratocaster y generalmente de cualquier guitarra. Y después subir al máximo el tono del micrófono del puente. Entonces lo que vamos a tener es como mucho contraste. El sonido grave va a ser más grave de lo normal y el sonido agudo va a ser más agudo de lo normal. Entonces te da un poco ese juego como un guá de grave a agudo. Si sí, hay que mencionar que esto no es lo más sano para la salud de nuestra selectora, que bueno, se va a gastar bastante más rápido de lo normal. No lo usaría todo el tiempo. La que sigue es una de mis técnicas favoritas de guitarra en el mundo. Y probablemente también sea la más musical. Se trata de tocar la guitarra imitando el sonido de un arpa. Popularizado por guitarristas como Tommy Emanuel, lo que descubrimos acá es que podemos utilizar nuestra guitarra para sonar similar a un arpa con armónicos. A ver, ¿qué es un armónico? Partamos de los armónicos naturales que son los más frecuentes. Un armónico es lo que sucede cuando tocamos en un traste, pero en vez de presionar lo que vamos a hacer es apoyar el dedo ligeramente y vas a notar que se genera un sonido. Primero que si soltamos el dedo sigue sonando y aparte que es bastante redondo, ¿no? con poco ataque. Pero esto no se puede hacer en cualquier traste. Vas a notar que, por ejemplo, en el traste 12, 7 y 5 tenés más facilidad para hacer armónicos. El 5 quizás es un poco más difícil, pero en otros trastes no suena absolutamente nada. O suena un armónico tan, tan despacito que ni vale la pena tocar porque se escucha más el ruido del clan, viste, de la cuerda. El armónico que a nosotros nos interesa es el armónico del traste 12. Porque por un lado es el más fácil de hacer y porque por otro lado siempre representa la misma nota que 12 trastes antes. En este caso, traste 12 menos 12 trastes es cuerda al aire. Entonces el armónico del traste 12 es la nota Mi en la primera cuerda, ¿no? Obviamente. Pero el truco es que lo vamos a hacer todo con nuestra mano derecha. No vamos a apoyar con la izquierda y hacer sonar con la derecha. Vamos a apoyar con el índice en el traste 12, en este caso de la primera cuerda, y con nuestro meñique o alguno de, nos, de nuestros dedos libres, lo que vamos a hacer es activar solo la primera cuerda en realidad, mientras dejamos apoyado el índice. Suena así. El tercer y último paso que tiene que ver con esta técnica es hacer algún tipo de acorde. Por ejemplo, 
Acá estoy haciendo un acorde que es un poco complicado, pero me gusta porque tiene bastantes notas diferentes a lo largo de casi todas las cuerdas de la guitarra. Y el truco está en que podemos hacer un armónico 12 trastes, como te dije antes, por encima de cada nota pisada. En este caso estoy pisando desde la cuerda 5, traste 5, 4, 5, 5 y 5. Entonces vengo con la mano derecha, 12 trastes, le subo el 5, te queda traste 17. Y ahí hacemos esta técnica, índice en el 17 y activo con mi meñique o con cualquier dedo. También puede ser con el pulgar. La verdad que el dedo es indistinto, mientras que actives la cuerda dándole un golpe. Y así puedes tocar acordes. Ahora, los guitarristas como Tommy y Manuel suelen llevar esto un pasito más allá para obtener este sonido de arpa, digamos, y lo que hacen es ir intercalando entre notas tocadas de manera normal, viste, con los dedos sin hacer armónico, y algunas notas con armónico. Por ejemplo, voy a tocar quinta, cuarta, tercera, de manera normal, después armónico en la quinta, tercera, normal, armónico en la cuarta, segunda, normal, armónico en la tercera, y primera normal. Fíjate cómo voy intercalando, saltando a una cuerda, armónico, nota normal. Ahora, hay cosas que como guitarristas nunca pedimos, ni siquiera pensamos, pero tarde o temprano nos damos cuenta que siempre necesitamos. Como por ejemplo, hacer sonar tu guitarra como una campana. Bueno, no creo que nadie necesite esto, pero la verdad es que es muy fácil de hacer y es bastante divertido. Bueno, acá volvemos a dar créditos porque esta técnica la descubrí gracias a Danilo Vicari, que la muestra en un short, si no me equivoco. Y también tiene que ver con armónicos, pero con un truco extra. Vamos a poner la púa entre la tercera y la segunda cuerda y después lo que vamos a hacer es girarla para que las cuerdas queden cruzadas. Ahora vamos a mover la púa a un traste donde se genere un armónico, por ejemplo el traste 12, y tocas. Realmente me parece sorprendente cuán parecido puede quedar esto a un sonido de campana. También me da mucha curiosidad cómo podemos utilizarlo cuando hagamos esto en una canción. Si sentís que no te suena bien este efecto, no tengas miedo de probar otras combinaciones, ¿no? Haz esto de cruzar la púa entre distintas cuerdas, tercera y cuarta, o en distintos armónicos y moverla un poco de lugar. Vas a encontrar que suena distinto con cada pequeña posición que le vas cambiando. Ahora, nos guardamos lo mejor para el final porque vamos a aprender, como te dije al principio de este video, a cantar con la guitarra. Acá vamos a darle crédito a Joey Fernández, un gran guitarrista argentino de metal que yo la verdad que no podía creer cuando lo vi por primera vez en la Argentina Guitar Con poniéndose la guitarra acá en el cuello y haciéndola sonar. La verdad es que pensé que era fake, no sé, pensé que tenía algún loop o alguna cosa extraña, pero no, efectivamente podés cantar a través de tu guitarra. Y es un poco más difícil de lo que parece. Primero que nada lo que tenemos que hacer es ponerle bastante distorsión a la guitarra, porque si no lo más probable es que no logre sacarle sonido. Le subís el volumen y te la pones en el cuello. Vas a intentar cantar y ver cómo hacer para conectar que la vibración de tu garganta haga vibrar las cuerdas de la guitarra. Ahora, todo muy lindo, pero de nada sirven todas estas técnicas si no podemos utilizarlas para hacer música. Así que, como te dije al principio de este video, escribí una pequeña canción, en este caso para demostrar que con un poco de creatividad todo vale en la música. el contenido de guitarra libre pero querés aprender algunas técnicas por ahí un poco más convencionales ahora quiero recomendarte a continuación algunos vídeos por acá también te quiero recomendar que te suscribas a mi página de patreon es una forma de apoyar el canal y es un lugar en donde también estamos analizando mucha música y bueno ver justamente cómo se ponen en juego muchas cosas de teoría musical y de técnicas que por ahí analizamos acá en el canal pero en un montón de canciones específicas así que ya sea en los vídeos o en patreon nos vemos allá